Friends, welcome to Top 7 Tamil. In this video, we will see the 11th Standard Ethics Book. We will see the Tamil Kalekal. In this video, we will see the questions. We will see the three Padangal. So, the three Padangal is the Tamil Kalekal. Tamil Kalekal is the Tamil Kalekal. That 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 is the description box. Healthy கம்பரின் கூற்று வந்து திரிவிக்கது தமிலர்கள் வந்து இந்த ஆயக் கலைகள் 64 அப்படின் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த கலைகள வந்து நன்கு தெரிந்து வச்சிருந்தாங்க அப்படின் சர்தாம் வந்து கம்பரின் வரிகள் வந்து குறிப்பிடது அடுத்தது காச்சி இன்பம் கேல்வி இன்பம் தருவன அலகு கலைகள் கட்டடக்கலை, சிர்பக்கலை, ஓவியக்கலை, இசைக்கலை, காவியக்கலை என அலகு கலைகளை ஐந்தாக வகைப்படுத்தி தமில் அரிங்கர் மைலை வேங்கட சாமி வந்து குறிப்பிற்றுக்காரு காச்சி இன்பம் கேல்வி இன்பம் தருவன வந்து அலகு கலைகள் ஒரு பொருள் அலகா இருக்கும் போது காச்சி இன்பம் கேல்வி இன்பம் தரக்குடியதாக இருக்கும் அதை மறி கட்டடக்கலை சிர்பக்கலை ஓவியம் இசை காவியம் என அலகு கலைகள் வந்து ஐந்து வகைப்படும் அலகு கலைகள் ஐந்து வகைப்படும் என்று கூறியவர் வந்து மைலை சினி வேங்கட சாமி கட்டடக்கலை ஒவ்வொரு கலைகள் பத்தின விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க தமிழகத்துல வீடு மாளிகை அரண்மனை கோயில்கள் போன்றவை வந்து தமிழக கட்டடக்கலைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாக வந்து திகழுது இவற்றில் கோயில்களை காலத்தை கடந்து தமிழரின் கட்டடக்கலைக்கு சான்றுகளாக இன்றளவும் திகழுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சங்க காலம் தொட்டே முறையாக கட்டடங்களை அழகுற அமைப்பதற்கான மனை நூல்கள் வந்து இருந்திருக்கு மனை நூல்கள் அப்புறம் வாஸ்து சாஸ்திரம் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம்ல வாஸ்து நூல்கள் இது எல்லாமே வந்து இருந்திருக்கு இதனை நூலோர் சிறப்பின் முகில் தோய் மாடம் என்று இளங்கோ வடிகள் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு அடுத்தது மரக்கட்டடங்கள் பழங்காலத்துல கோயில்கள் வந்து மரத்தினால் கட்டப்பட்டது இதற்கு சான்றாக சிதம்பரம் நடராசர் கோயிலில் உள்ள சபாநாயகர் மண்டபத்தை இன்றும் காணலாம் சொல்லியிருக்காங்க சோ பழங்காலத்துல மக்கள் வந்து மரக்கட்டைகள் எல்லாம் வந்து பயன்படுத்தி வீடுகள் கட்டடங்கள் வந்து கட்டியிருக்காங்க இன்றளவும் அது இருக்கு இதுக்கு சிதம்பர நடராசர் கோயில் உள்ள சபாநாயகர் மண்டமே வந்து ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக வந்து திகழுது செங்கல் கட்டடங்கள் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் பொன்கூரை தான் இந்த படத்துல இருக்கிறது அடுத்ததான் செங்கல் கட்டடங்கள் சங்க காலத்துல இருந்தே மக்கள் வந்து சுட்ட செங்கற்களால் ஆன கட்டடங்களை தமிழகத்துல வந்து அமைச்சிருக்காங்க செங்கற் கோயில்கள் மரக்கோயில்களை விட உறுதியாகவும் நீடித்த தன்மை உடையனவாகவும் வந்து விளங்கியிருந்திருக்கு போ நூறாம் ஆறாம் நூற்றாண்டின் முற்பட்ட கோயில்கள்ல எல்லாம் செங்கல் கட்டடங்களாகவே வந்து இருந்திருக்கு இவை மன்னர்களால் அவ்வப்போது செப்பனிடப்பட்டிருக்கு சோ சுட்ட செங்கற்களை தான் வந்து மக்கள் கட்டடங்கள் கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தி இந்த படத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அரியலூர் செங்கர் கோவில் செங்கருக்களாலே கட்டப்பட்ட அரியலூர் செங்கர் கோவில் தான் அது குடைவரை கோயில்கள் பெரிய பாறையை குடைந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் வந்து குடைவரை கோயில் இது கருவறை முன்மண்டபம் தூண்கள் என்ற அமைப்பை கொண்டிருந்தது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள மண்டகப்பட்டு என்னும் இடத்துல ஏழாம் நூற்றாண்டில் மகேந்திரவர்ம பல்லவன் முதல் குடைவர கோயிலை வந்து அமைச்சிருக்காங்க முதல் குடைவரை கோயிலை அமைச்சவர் வந்து மகேந்திரவர்ம பல்லவன் மாமல்லபுரம் மாமல்லபுரத்தின் மகிசாசுர மர்த்தினி கோயிலின் முன் தொடங்கப்பட்டு முற்று பெறாமல் உள்ள ஒற்றை கல் கோயில் வந்து இதற்கு சான்றாகும் அதாவது ஒரே கல்லால் ஆன ஒற்றை கற்கோயில்கள் தமிழகத்துல வந்து காணப்படுது இதற்கு உதாரணம் தான் வந்து இந்த மகிசாசுர மர்த்தினி கோயிலினுடைய அந்த அமைப்பு கற்றலிகள் 
கருங்கற்களை ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி சுண்ணம் சேர்க்காமல் கட்டப்படும் கட்டடங்களுக்கு தான் வந்து கற்றளிகள் என்று பெயர் கற்றளினாலே கருங்கற்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் நரசிம்மவர்மன் காலத்தில் கற்றளி அமைக்கும் முறை வந்து ஏற்பட்டது மாமல்லபுரம் காஞ்சிபுரம் பனமலை ஆகிய ஊர்களில் காணப்படும் கற்றளிகள் பார்த்தீங்கன்னா காலத்தால் முந்தியவை ஸோ மீதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கதை மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் ரீட் பண்ணிக்கோங்க நான் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் மஞ்சள் கலரில் ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இதை வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க மீதி கதை மாதிரி இருக்கும் ஓரளவு ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஓரளவு திராவிட கட்டடக்கலை இந்திய கோயில் கட்டடக்கலை வந்து நகரம் நாகரம் வேசாரம் திராவிடம் என மூன்று வகைப்படும் நாகரம் வேசரம் திராவிடம் என இந்திய கோயில் கட்டிடக்கலை வந்து மூன்று வகைப்படும் இதில் நாகரம் என்பது சிகரத்தினுடைய அமைப்பானது நான்கு பக்கங்களை கொண்டு சதுரமாக அமைஞ்சா அது நாகரம் ச நாகரம்னா சதுரம் நாலு பக்கம் வந்து இருக்கும் இதுவே வட இந்திய கட்டடக்கலை ஆகும் சிகரம் வட்ட வடிவமாக இருக்கும்போது அந்த விமானம் வேசரம் என்று அழைக்கப்படுது இது இந்தியாவின் மத்திய பகுதியில் அமைந்துள்ள பௌத்த சமய கட்டடக்கலை சிகரமான எட்டு படை அமைப்புடன் இருந்தால் அந்த விமானம் திராவிடம் எனப்படும் திராவிடம் என்பது தென்னிந்திய கோயில் கட்டடக்கலை ஆகும் வடக்கே கிருஷ்ணா நதி முதல் தெற்கே குமரி வரை இந்த திராவிட கலை தான் வந்து பரவியுள்ளது ஒவ்வொரு கலை அதாவது அந்த கட்டட கலையில் மூன்று வகை இருக்குல்ல பார்த்தீங்களா அந்த மூன்று வகையும் ஒவ்வொரு வகைனா என்ன அதனுடைய டெஃபினேஷன் என்ன அதன் அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அது எங்கே வந்து காணப்படுது அந்த கட்டடக்கலை எந்த பகுதிகளில் வந்து காணப்படுது அப்படின்றதா இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக இருக்கு விமானம் கோயில் மேலே வந்து அமைக்கப்படுவாங்க இந்த கோயில்களின் கர்ப்ப கிரகம் எனும் கருவறையின் மீது அமைக்கப்படும் பிரமீடு போன்ற கட்ட கட்டடக்கலைக்கு தான் வந்து விமானம் என்ற பெயர் பிரமீடு வடையில் வடிவில் வந்து இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா விமானத்தை பொதுவாக சடங்க விமானம் என்ப சடங்க விமானம் என்பது ஆறு உறுப்புகளை குறிக்கும் சடங்க அப்படின்னாலே ஆறு உறுப்புகளை குறிக்கும் அவை மனித உடலின் உறுப்புகளோடு ஒப்புமை உடவையாகும் எதுனா அந்த என்னென்ன அந்த அமைப்பு ஆறு அமைப்புகள் இருக்கும்னா ஸ்தூபி சிகரம் கண்டம் பிரஸ்தாரம் பித்தி ஆதி தாளம் மொத்தம் வந்து ஆறு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதிட்டானம் என்பது மனிதனுடைய பாதம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது மாதிரி அந்த கீழ் அதிகானம் அப்படின்றது பாதம் பித்தி என்பது கால் பிரஸ்தரம் என்பது தோல் கண்டம்னா கழுத்து சிகரம் தலை ஸ்தூபினா மகுடம் உங்களுக்கு இது பொருத்துகளை கூட கொடுத்து கேட்கலாம் அதனால் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க முக்கியம்னா இந்திய கோயில்கள் பற்றியது தமிழக கோயில்கள் பற்றியது முக்கியம் அடுத்ததா விமானத்தின் மீது பெரும்பாலும் ஒரே ஒரு கலசம் மட்டுமே இருக்கும் இந்த விமானங்கள் சோழர் காலத்துல தான் வந்து மிக உயரமானவையாக வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா கோபுரம் கோயில் உறுப்புகளில் மிக முக்கியமானதும் அழகுடையதுமாக விளங்குவது கோபுரம் கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம் என்ப இந்த கோபுரம் சுற்றுப்புற சுவர்ல ஊடறுத்து செல்லும் நுழைவாயிலின் மேல் கட்டப்பட்டது கோபுரத்தின் உச்சியில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கலசங்கள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கும் விமானத்தின் மீது வந்து ஒரே ஒரு கலசம் மட்டும்தான் வந்து இடம்பெற்றிருக்கும் கோபுரத்தின் மீது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கலசங்கள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கும் அடுத்தது வந்து ராஜசிம்மன் காலத்தில் கட்டப்பட்ட காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் தான் வந்து முதன் முதலாக சிறுபுற சிறு கோபுரம் வந்து அமைச்சிருக்காங்க சிறு கோபுரம் அமைக்கப்பட்டது ரா ராஜன் சிமன் காலத்தில் கட்டப்பட்ட காஞ்சி கைலாநாசநாதர் கோயிலில் தான் கிருஷ்ணதேவராயர் ஆட்சி காலத்தில் தான் மிக உயர்ந்த கோபுரங்களை வந்து அமைக்க தொடங்கியிருக்காங்க யாருடைய பீரியடில் வந்து மிக உயர்ந்த கோபுரங்கள் அமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கிருஷ்ணதேவராயர் ஆட்சி காலத்தில் அடுத்தது பல்லவர்களுடைய காலகட்டளை 
கோயில்களில் வந்து கற்ப கிரகம் என்ற கருவறையின் மீது அமைக்கப்படும் பிரமீடு போன்ற கட்டடக்கலை தான் வந்து விமானம் என்று அழைப்பர் விமானத்தை பொதுவாக வந்து சடங்க விமானம் என்று அழைப்பர் சடங்க அப்படின்னா ஆறு உறுப்புகளை கொன்றிருக்கும் சடங்க அப்படின்னா ஆறு உறுப்புக்களை வந்து கொண்டிருக்கும் இந்த ஆறு உறுப்புகளும் பார்த்தீங்கன்னா மனித உடலில் ஆறு உறுப்புகளோடு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கப்படுது ஸோ இப்போ அந்த ஆறு உறுப்புகள் அந்த விமானத்தில் ஆறு உறுப்புகள் என்னென்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கீழிருந்து பாருங்கள் அதிட்டானம் பித்தி பிரஸ்தரம் கண்டம் சிகரம் ஸ்தூபி இதுதான் வந்து அந்த ஆறு உறுப்புகள் இந்த ஆறு உறுப்புகளும் மனிதனினுடைய ஆறு உறுப்புகளோடு ஒப்பிடப்படுது எப்படின்னா அதிட்டானம் என்பது பாதம் பித்தி கால் பிரஸ்தரம் தோல் கண்டம் கழுத்து சிகரம் தலை ஸ்தூபி மகுடம் இதுதான் அந்த ஆறு உறுப்புக்கள் மனிதனின் ஆறு உறுப்புகளோட கம்பேர் பண்ணுறது இது ரொம்ப 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 முக்கியம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக பொறுத்துகளை கொடுத்து கேட்கலாம் அதனால் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க விமானத்தின் மீது பெரும்பாலும் ஒரே ஒரு கலசம் மட்டுமே இடம்பெற்றிருக்கும் விமானங்கள் சோழர் காலத்தில் தான் வந்து மிக உயரமானவையாக வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு பொதுவாக அந்த விமானம் சொல்லுவல விமானத்தையும் கோபுரத்தையும் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது இந்த விமானத்தில் வந்து ஒரே ஒரு கலசம் மட்டும்தான் வந்து வச்சிருப்பாங்க விமானம்னாலே ஒரே ஒரு கலசம் தான் வந்து இடம்பெற்றிருக்கும் பெரும்பாலும் சோழர்களுடைய காலத்தில் தான் வந்து இந்த விமானங்கள் மிக உயரமானவையாக வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததான் கோபுரம் கோயில்களின் உறுப்புகளில் மிக முக்கியமானதாகும் அழகுடையதுமாக விளங்குவது தான் வந்து கோபுரம் கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம் என்பர் இந்த கோபுரம் சுற்றுப்புற சுவரில் ஊடறுத்து செல்லும் நுழைவு வாயிலின் மேல் கட்டப்பட்டது கோபுரத்தின் உச்சியில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கலசங்கள் இருக்கும் ஓகேவா விமானம்னா ஒரே ஒரு கலசம் கோபுரம்னா ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கலசங்கள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கும் அடுத்தது வந்து இந்த சாரங்கபாணி கோயில் கோபுரம் கும்பகோணத்தில் இருக்கிறதே கொடுத்துருக்காங்க இந்த கோபுரம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க சிறப்பாக அப்படின்றது கோயில்களில் கோபுரம் அமைத்தல் வந்து பல்லவர் காலத்தில் தொடங்கி விஜயநகர மன்னர் காலத்தில் மிகவும் உன்னத நிலையை அடைந்ததாக வரலாறு குறிப்பிடுது ராஜசிம்மன் காலத்தில் கட்டப்பட்ட காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் தான் பார்த்தீங்கன்னா முதன் முதலாக சிறு கோபுரம் அமைக்கப்பட்டது யார் காலத்துலனா ராஜசிம்மன் காலத்தில் தான் வந்து காஞ்சி கைலானா கைலாசநாதர் கோவிலில் முதன் முதலாக சிறு கோபுரம் வந்து அமைச்சிருக்காங்க பல்லவர்களும் சோழர்களும் விமானத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க விஜயநகரம் மற்றும் நாயக்கர் காலத்தில் விமானங்களை சிறியனவாகவும் கோபுரங்களை பெரியனவாகவும் வந்து அமைச்சிருக்காங்க அதில் முக்கியமாக கிருஷ்ண தேவராயர் ஆட்சி காலத்தில் தான் வந்து மிக உயர்ந்த கோபுரங்கள் வந்து அமைக்க தொடங்கியிருக்காங்க கோபுரங்கள் என்பது அதிக அளவு உயரம் யாருடைய காலத்திலிருந்து அமைக்கப்பட்டதுன்னா கிருஷ்ண தேவராயர் ஆட்சி காலத்தில் இதுதான் வந்து கட்டந்த கோபுரங்கள் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத யாருடைய காலத்தில் கோபுரங்கள் வந்து வளர்ச்சி அடைந்த அதன் உயரம் வந்து வளர்ச்சி அடைந்து சிறப்பாக வந்து அமைக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்றது அடுத்தது பல்லவர் கால கட்டடக்கலை பல்லவர்கள் வந்து காஞ்சிபுரத்தை தலை நகரமாக கொண்டு தமிழகத்தை முந்நூறு ஆண்டுகள் வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காங்க இவர்கள் மரம் சுதை உலோகம் செங்கல் போன்ற கட்டுமான பொருட்கள் இன்றி காலத்தால் அழிக்க இயலாத குடைவரை கோயில்களை வந்து அமைச்சிருக்காங்க குடைவரை கோயில்களை அமைச்சவர்கள் வந்து பல்லவர்கள் அவங்க அந்த சாலுவன் குப்பம் புலி குகை வந்து அமைச்சிருக்காங்க மண்டகப்பட்டு பல்லாவர மாமண்டூர் வள்ளம் மகேந்திரவாடி சீயமங்கலம் தலவானு திருச்சி ஆகிய பகுதிகளில் பழமையான பல்லவர் காலத்து கோயில்கள் வந்து காணப்படுது இவற்றில் மகேந்திரவர்மன் காலத்தை சேர்ந்த கோயில்கள் வந்து மிகவும் தொன்மையானவை சிறப்பானவையாக வந்து குறிப்பிடப்படுது மாமல்லபுர கடற்கரை கோயில்கள் வந்து உலக புகழ் பெற்றவை சாலுவன் குப்பத்தில் உள்ள குகை கோயிலில் வெளிமுகப்பு முழுவதும் யாழையின் முகம் செதுக்கப்பட்டிருக்கு இது குகை கோயிலின் அமைப்பிலேயே வியத்தகு வடிவை உடையது அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க இது தற்காலத்தில் புலி குகை என்று அழைக்கப்படுது இந்த மேல படத்தில் பார்த்தோம்ல இதுதான் அடுத்ததான் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் வந்து ராஜசிம்மனால் கட்டப்பட்டது மேலே பார்த்தல காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயிலை கட்டியவர் ராஜசிம்மன் 
பாண்டியர் காலத்து கோயில்கள் பல்லவர்கள் தமிழகத்தின் வடபகுதியை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த காலத்துல தென்பகுதியை ஆண்டவர்கள் வந்து பாண்டியர்கள் பாண்டியர்களுடைய காலத்துல கோயில்கள் எந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்ற வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுல முக்கியமா அந்த குடைவரை கோயில்கள் ஒற்றை சுற்றலிகள் கட்டட கோயில்கள் ஆகியவை வந்து பாண்டியர் கால கட்டடக்கலைக்கு சிறந்த சான்றுகளாக வந்து இருக்கு தமிழகத்துல பாண்டியர்களின் குடைவர கோயில்கள் சிற்பங்கள் மிகுந்த அழகுடன் வந்து காணப்படுது இது எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்றதான் வந்து கீழே வந்து கொடுத்துருக்காங்க வெட்டுவான் கோவில் அல கழுகுமலை கழுகுமலையில் உள்ள வெட்டுவான் கோயில் பாண்டியரது ஒற்றை கற்றளிக்கு சான்றாகும் கற்றளினா என்னன்னா அந்த கருங்கற்களால் அந்த சிமெண்ட் எதுவுமே போடாமல் கருங்கற்களால் மட்டுமே அடுக்கி கட்டப்படுவதா வந்து கற்றளி அப்படின்னு வந்து படிச்சோல்ல முன்னாடி அப்போ அந்த கற்றளியால் கட்டப்பட்ட பாண்டியர்கள் காலத்தில் கோயில் தான் வந்து இந்த வெட்டுவான் கோவில் கழுகு மலையில் இருக்கு இது மலையின் மேலிருந்து கீழ் நோக்கி குடைந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு இது தென்னகத்து எல்லோரா என்று அழைக்கப்படுது இதுதான் முக்கியம் தென்னகத்து எல்லோரா என்று அழைக்கப்படுவது வந்து இந்த வெட்டுவான் கோவில் இது கழுகு மலையில வந்து அமைந்துள்ளது சோழர் காலத்து கோயில்கள் தமிழக கட்டடக்கலை வரலாற்றுல பிற்கால சோழர் காலம் வந்து பொற்காலமாக வந்து குறிப்பிடப்படுது யாருடைய காலம் பொற்காலமாக கட் தமிழக கட்டடக்கலையில பொற்காலமாக திகழ்ந்ததுன்னா பிற்கால சோழர்களினுடைய காலத்துல விஜயாலய சோழனால் கட்டப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் நார்த்தாமலை கோவில் இது தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக வந்து குறிப்பிடப்படுது ஆதித்த சோழன் காவிரி ஆற்றின் இரு பக்கங்களிலும் ஏராளமான கற்கோயில்களை வந்து கட்டியிருக்காங்க பொருட்களை வழங்கியிருக்காங்க யாரினும் பாடல் அதாவது பாடல் பெற்ற பல தலங்களை கற்றளிகளாக மாற்றி அமைத்து பெரும் பொருட்களை வந்து கொடுத்திருக்காங்க சோழர்கள் காலத்துல ராஜராஜ சோழன் எழுப்பிய தஞ்சை பெரிய கோவில் தென்னகத்தின் மேரு என்று அழைக்கப்படுது தென்னகத்தின் மேரு என்று அழைக்கப்படுவது தஞ்சை பெரிய கோவில் இது ராஜராஜ சோழனால் கட்டப்பட்டது இந்த கோயிலை தமிழக கட்டடக்கலையின் மணிமகுடமாக விளங்குது இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் தமிழகத்தின் மணிமகுடம் அதே மாதிரி தென்னகத்தின் மேரு என்று அழைக்கப்படுவது தஞ்சை பெரிய கோவில் இது தஞ்சாவூர்ல இருக்கு யார் கட்டியிருக்காங்கன்னா ராஜராஜ சோழன் தான் வந்து கட்டியிருக்காரு தஞ்சையின் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கருங்கற்களை இல்லாத நிலையில வந்து முற்றிலும் கருங்கற்களை கொண்டு இருநூத்தி பதினாறு அடி உயரமும் பதிமூணு அடுக்குகளை கொண்ட விமானத்தையும் அமைத்து ராஜ ராஜேஸ்வரம் என்ற பெயரிட்டிருக்காரு ராஜராஜன் ஸோ இதுதான் இந்த கோயிலோட சிறப்பு இதனுடைய முதல் வாசல் பார்த்தீங்கன்னா கேரளாந்தகன் திருவாசல் என்று அழைக்கப்படுது இரண்டாம் வாசல் ராஜராஜன் திருவாசல் என்று அழைக்கப்படுது இக்கோயிலின் உச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா எண்கோண வடிவிலான சிகரம் எண்பது டன் எடை கொண்டது இதனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி அறிவியல் பண்பாட்டு அமைப்பு வந்து உலக பாரம்பரிய சின்னமாக வந்து அறிவிச்சிருக்கு அதாவது த யுனைடட் நேஷன்ஸ் எஜுகேஷனல் சயின்டிபிக் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றதான் வந்து இந்த யுனெஸ்கோவோட எக்ஸ்பான்ஷியன் கேட்கலாம் இது வந்து உலக பாரம்பரிய சின்னமாக தஞ்சை பெரிய கோவிலை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க எப்பனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல மிக உயரமான விமானத்தை உடைய தமிழக கோயில்கள் அதன் உயரம் எவ்வளவுன்னு கொடுத்துருக்கு தஞ்சை பெரிய கோவில் இருநூத்தி பதினாறு அடி உயரம் இது முதலாம் ராஜராஜ சோழனால் கட்டப்பட்டது கங்கை கொண்ட சோழபுரம் வந்து நூத்தி எழுபது அடி உயரம் இது முதலாம் ராஜராஜ சோழன் திரிபுவனம் கம்பகேஸ்வர கோவில் இது நூத்தி இருபத்தி ஆறு அடி உயரம் கொண்டது இது மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழனால் வந்து கட்டப்பட்டது ஸோ அதனால தான் தமிழக கட்டடக்கலையிலே வந்து பிற்கால சோழர்களின் இப்போ ஆட்சி காலம் வந்து பொற்காலமாக வந்து குறிப்பிடப்படுது ராஜேந்திர சோழன் தனது கங்கை படையெடுப்பு வெற்றியின் சின்னமாக கங்கை கொண்ட சோழபுரம் என்ற கோயிலை வந்து அமைச்சிருக்காரு இது நூத்தி எழுபது அடி உயரம் கொண்டது இந்த கோவில் பார்த்தீங்கன்னா சிற்ப களஞ்சியமாக வந்து விளங்குது இந்த படத்துல இருக்கிறது விஜயநகர பேரரசர் காலம் மற்றும் நாயக்கர் காலம் விஜயநகர பேரரசர் காலத்துல தமிழக கட்டடக்கலை வந்து குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது அதுக்கு பின்னாடி சோழர் பாண்டியர் கால கட்டடக்கலையின் தொடர்ச்சியாகவே வந்து விஜயநகர பேரரசு கால கட்டடக்கலை வந்து விளங்கியிருக்கு நுட்பமான அலங்கார வேலைப்பாடுகள் இந்த கால கட்டடக்கலையினுடைய சிறப்புகள் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மதுரை நாயக்கர் மகா யார் கட்டியிருக்காங்க அந்த கட்டடத்தோட சிறப்பு வந்து கொடுத்துருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா திருவரங்கம் குதிரை மண்டபம் 
தமிழகத்தில் ஆயிரங்கால் மண்டபம் அமைந்துள்ள கோயில்களில் குறிப்பிடத்தக்க மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் திருவரங்கம் அரங்கநாதர் கோவில் ரங்கநாதர் கோவில் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவில் திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவில் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவில் இது எல்லாமே வந்து கோயில்கள் சிறந்த கட்டடக்கலை வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஆயிரங்கால் மண்டபங்கள் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததான் சங்ககாலம் நடுக்கற்கள் சிற்பக்கலையின் தோற்று வாயாக கருதப்படுது நடுக்கல் என்பது போரில் வீரண மரணம் அடைந்த மக்களுக்காக அல்லது மக்களுக்காக உயிர் துறந்த வீரனின் பெரும் பெரும் பெயரும் பெருமையும் எழுதி நட்டு வைத்து வழிபடும் கல் தான் வந்து நடுக்கல் இது வீரக்கல் அல்லது நினைவுக்கல் என்றும் அழைக்கப்படுது காவிரி பூம்பட்டினத்தில் இருந்த சுதை சிற்பங்களை இந்திர விழாவில் கூடிய மக்கள் கண்டு கழி மகிழ்ந்திருக்காங்க என மணிமேகலை காப்பியம் வந்து எடுத்துரைக்குது சிற்ப கலைஞர்களை மண்ணீட்டாளர் என அழைக்கும் வழக்கம் இருந்ததை மணிமேகலையின் மூலம் அறியலாம் சிற்ப கலைஞர்களை மண்ணீட்டாளர்கள் என்ற பெயரால் வந்து அழைச்சிருக்காங்க இந்த கருத்து இடம்பெற்றுள்ள நூல் வந்து மணிமேகலை தமிழகத்தில் கட்டடக்கலை மற்றும் சிற்பக்கலையை பயிற்றுவிக்கும் அரசு கல்லூரி வந்து மாமல்லபுரத்தில் வந்து அமைந்துள்ளது அடுத்தது வந்து பிரதிமைகள் தனிப்பட்ட ஒருவரின் உருவமைப்பை அல்லது உள்ளது உள்ளவாறே அமைப்பதுதான் வந்து பிரதிமைகள் என்று அழைக்கப்படுது பிரதிமை உருவங்களில் பழமையானது பலவரசர் உருவங்கள் உலோகங்களினால் பிரதிமைகள் அமைக்கும் வழக்கம் வந்து சோழர்கள் காலத்தில் தோன்றியது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இது சிலை அப்படின்னு சொல்கிறதா அப்படி கூட ஞாபகிச்சுக்கலாம் அந்த உள்ளதை உள்ளவாறே அதாவது இதில் முக்கியம் வந்து தனிப்பட்ட ஒருவர் ஒருவர் உருவம் தான் இருக்கும் அந்த உருவ அமைப்பை வந்து உள்ளது உள்ளவாறே அமைப்பது தான் வந்து பிரதிமைகள் பல்லவர்கள் காலம் பல்லவர்கள் காலத்தில் இந்த மாதிரியான கட்டடை கலைகள் சிறப்பாக இருந்தது அப்படின்றதா வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து சோழர்கள் காலம் ஆந்திராவில் உள்ள அனந்தபூர் மாவட்டத்தில் லெபாஷி என்ற ஊரில் நந்தி சிற்பம் என்பது ஒரே கல்லால் வடிக்கப்பட்டது இதுவே உலகின் மிகப்பெரிய நந்தியாக வந்து குறிப்பிடப்படுது இந்த கோயில்களின் நந்தி சிற்பம் இந்தியாவில் உள்ள நந்தி சிற்பங்களில் இரண்டாவது பெரிய சிற்பமாக வந்து கருதப்படுது எங்கன்னா தஞ்சையில் ராஜராஜ சோழன் எழுப்பிய தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயிலின் தெற்கு நோக்கிய வாயிலின் கீழ்ப்புறம் புத்தரின் சிற்பமும் கோயிலின் விமானத்தின் வலப்பக்கம் வந்து சமணர் உருவங்களும் வந்து இருக்கு இந்த கோயில இருக்க நந்தி சிற்பம் தான் பார்த்தீங்கன்னா உலகிலேயே இரண்டாவது அதாவது இந்தியாவில் உள்ள நந்தி சிற்பங்கள்ல இரண்டாவது பெரிய சிற்பமாகும் இந்திய அளவுல பார்க்கும்போது இரண்டாவது பெரிய நந்தி சிற்பம் சோழர் கால செப்பு திருமேனிகளுள் நடராஜர் சிலை வந்து உலக புகழ் பெற்றது இரண்டாம் ராஜராஜன் கட்டிய தாராசுரம் கோயிலில் நாயன்மார்களின் வாழ்க்கையை குறிக்கும் தொண்ணூறு சிற்பங்கள் வந்து காணப்படுது சுவர் இல்லாமல் சித்திரம் இல்லை சுவரை வரைத்தால் அல்லவா சித்திரம் வரைய வேண்டும் என்று பல மொழிகள் வந்து குறிப்பிடுது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கதை மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் அதனால வந்து ஓரளவு ரீட் பண்ணிக்கோங்க நெடுநல் வாடையில முதன் முதலாக வரி வடிவ ஓவியம் பற்றிய செய்தி வந்து கிடைச்சிருக்கு புனையா ஓவியத்தில் பலவித வண்ணங்களை புனைந்து அமைக்கும் ஓவியம் வந்து முழு ஓவியம் என அழைக்கப்படுது ஓவு என்ற வினை சொல்லில் இருந்துதான் வந்து தோன்றியது ஓவியம் மக்கள் கூட்டத்தை காட்டும் ஓவியங்கள் வந்து பிரதிமை என்று அழைக்கப்படுது பல்லவ மன்னன் மகேந்திரவர்மன் பல குகை கோயில்களை வந்து அமைச்சிருக்கான் அந்த கோயில்கள் சுவர்களில் சித்திரங்களை எழுத்துவித்தான் அவனை ஓவியக்கலையை பயின்றவன் என்பதை சித்திரக்கார புலி என்று அவன் பெய பட்ட பெயரின் மூலம் அறியலாம் யார்னா மகேந்திரவர்ம பல்லவன் சித்தன வாசல் குகை ஓவியங்கள் இந்த படத்தில் இருக்கிறது தமிழகத்தில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள சித்தன வாசலில் அமைந்துள்ள குகை ஓவியங்கள் வந்து புகழ் வாய்ந்தவை எங்க இருக்குன்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துல அடுத்ததான் சுவர் ஓவியங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க புத்த தவச்சாலைகள் மற்றும் கோவலனின் தந்தை மாசாத்துவன் தவமியற்றிய சாலைகளிலும் ஓவியங்கள் தீட்டப்பட்டிருந்த செய்தினை வந்து மணிமேகலை நூல் வந்து குறிப்பிடுது இளங்கோவடிகள் ஓவியம் வரையப்பட்ட துணியை ஓவியா எலினி ஓவிய எலினி என்று குறிப்பிடுறாரு யாருனா இளங்கோவடிகள் பல வகைகளிலும் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டிருக்கு அவ்வாறு ஓவியம் வரையப்பட்ட பலகை வந்து வட்டி பலகை என்று அழைக்கப்படுது 
தஞ்சாவூர் ஓவியங்கள் சோழர்கள் காலத்தில் தஞ்சாவூர் ஓவியங்கள் தோற்றம் பெற்றிருக்கு மராட்டிய மன்னன் சரபோஜியின் காலத்தில் தஞ்சாவூரில் வளர்ச்சி பெற்றது ஓவிய கலை தஞ்சாவூர் ஓவியம் ஸோ எந்த மாதிரியாக அவங்க எதனை பயன்படுத்தி ஓவியங்கள் வரைஞ்சாங்க அப்படின்றது அடுத்ததாக இசை கலை இசை கலை எந்த மாதிரி இருந்தது ஏலிசை ஏல் நரம்பின் ஓசையை என்ற திருப்பதி தொடர் மூலம் இசை ஏழு என்பதையும் இவை தனித்தனி நரம்புகளில் இசைக்கப்பட்டன என்பதையும் அறியலாம் குரல் தூத்தம் கைகிளை ஊலை ஈலி விளரி தாரம் என்பன ஏழு இசைகள் இசை ஏழு இசைகள் என்னென்ன அப்படின்றத வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இசைகள் படிப்படியாக மே உயர்ந்து செல்லும் இசை நிரலை அரோசை எனவும் தாழ்ந்து செல்லும் இசை நிரலை அமரோசை எனவும் வந்து சேக்கிலார் வந்து குறிப்பிட்டாரு அடுத்ததான் இசை கருவிகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இசை கலைஞர்கள் வந்து துளை கருவிகளில் தொன்மையானது குழலை ஆகும் இது புல் வகையாகிய மூங்கிலில் செய்யப்பட்டது வேங்குழல் என்றும் புல்லாங்குழல் என்றும் இந்த இசை குழல் வந்து புல்லாங்குழல் வந்து அழைக்கப்படுது வேங்குழல் முல்லை நிலத்தவரின் முதன்மை இசை கருவியாக வந்து விளங்கியிருக்கு அடுத்ததான் நரம்பு கருவி ஆணிரைகளை மேய்க்கும் ஒருவன் குமில மர கொம்புகளை வில்லாக வளைத்து அதில் மரல் நாரினை நரம்பாக கட்டி வில்யால் அமைத்து குறிஞ்சி பண்ணை வந்து வாசித்தான் என்று பெரும்பானாற்று படை வந்து குறிப்பிடுது ஸோ நரம்பு நரம்பு கருவி நரம்பு கருவி மூலம் வந்து இசை எழுப்பினான் அப்படின்றதான் தொல்காப்பியர் கூறும் தோல் இசை கருவிகளில் ஒன்று பறை இது தோல் இசை கருவிகளின் தாயாகவும் வந்து கருதப்படுது தோல் இசை கருவியின் தாயாக கருதப்படுவது வந்து பறை இசை நூல்கள் இசை நுணுக்கம் என்னும் நூல் சயந்தன் என்னும் பாண்டிய இளவரசனால் ஏற்றப்பட்டது என்று குறிப்பிடப்படுது இசை கலைஞர்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த மாதிரி இசை கலைஞர்கள் வந்து இருந்திருக்காங்க யாழ் மீட்டுபவர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கப்பட்டிருக்கோம் அதோட ரீட் பண்ணிக்கோங்க சங்க இலக்கியமும் இசையும் குறிஞ்சி நிலத்திற்கு குறிஞ்சிப்பன் முளை நிலத்திற்கு சாதாரி பாலைக்கு பஞ்சுரப்பன் நெய்தலுக்கு செவலிப்பன் மருதத்திற்கு மருதப்பன் என ஐந்து வகை நிலங்களுக்கும் பண்கள் வந்து இசைக்கப்பட்டிருக்கு போரில் புண்பட்ட வீரரை பேய்களிடம் இருந்து காப்பாற்ற காஞ்சிப்பண் பாடப்பட்டதாக புறநானூறு நூல் வந்து குறிப்பிடப்படுது போரில் புண்பட்ட வீரரை பேய்களிடம் இருந்து காப்பாற்றுவதற்காக இந்த என்னப்பன் காஞ்சிப்பண் காஞ்சிப்பண் என்ற ஒரு இசை வந்து பாடப்பட்டதாக புறநானூறு நூல் வந்து குறிப்பிடுது சிலம்பும் இசையும் அடுத்தது வந்து பக்தி இயக்கமும் இசையும் மாணிக்க வாசக தேவாரங்களை பண் சுமந்த பாடல் என்று கூறுகிறாரு எதை அப்படின்னா இந்த தேவார பாடல்களை யார் சொன்னதுன்னா மாணிக்க வாசகர் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் இசை நாடகம் ஓவியம் முதலிய கலைகளில் வல்லவனாக இருந்துள்ள இம்மனால் பொறிக்கப்பட்ட குடுமியான் மலை கல்வெட்டின் முடிவில் எட்டிற்கும் ஏழிற்கும் இவையுரியா என்ற தொடர் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அடுத்தது வந்து நடனம் சங்க காலத்தில் கூத்துக்கலையை வளர்த்தவர்கள் வந்து கூத்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுறாங்க நடனம் கற்கும் பெண் வந்து தனது ஏழாம் வயது முதல் பனிரெண்டாம் வயது வரை இருத்தால ஆறு ஆண்டுகள் வந்து நடனக்கலை பயிற்சி பெற்றிருக்கணும் நடனக்கலையை கற்பிக்கும் ஆசிரியர் தலைக்கோள் ஆசான் என்று அழைக்கப்படுறாரு அடுத்தது ஆடல் வகைகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நின்றாடல் வீழ்ந்தாடல் நின்றாடல் ஆறு வீழ்ந்தாடல்ல அஞ்சிருக்கு நின்றாடல்ல என்னென்ன அப்படின்னா அல்லியம் கொடுகொட்டி குடைக்கூத்து குடக்கூத்து பாண்டரங்கம் மல்லியம் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து நின்றாடல் நின்றுக்கிட்டே ஆற்றது அடுத்தது வீழ்ந்தாடல் என்பது துடி கடையம் பேடு மரக்கால் பாவை சிலப்பதிகாரத்தில் மாதவி பதினோரு வகை ஆடல்களை வந்து ஆடியிருக்காங்க என்ற வரலாறு குறிப்பிடுது என்னென்னா அல்லியம் கொடுக்கட்டி இந்த ஆறு வகைகள் இருக்குல்ல அல்லியம் கொடுக்கட்டி குடைக்கூத்து குடக்கூத்து பாண்டரங்கம் மல்லியம் துடி கடையம் பேடு மரக்கால் பாவை இந்த ஆடல் வகைகள் பதினோரையும் ஆடியவர் வந்து மாதவி இவ்வாறு குறிப்பிடும் நூல் வந்து சிலப்பதிகாரம்
அள்ளிய ஒவ்வொரு வகை ஆடல் எந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் அப்படின்றதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குறவை கூத்து மகளிரால் ஆடப்படுவது தான் வந்து குறவை கூத்து ஏழு முதல் ஒன்பது பேர் வட்டமாக நின்று கை கோத்து ஆடுவது இந்த குறவை கூத்து பல்லவர்கள் காலத்தில் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் மத்த விலாச பிரகாசனம் என்ற தனது நூலில் சிவபெருமானின் தாண்டவங்கள் பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காரு அடுத்தது சோழர்கள் காலத்தில் நடனங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படின்றது வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க தஞ்சை கல்வெட்டில் சோழர்களின் நடனங்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு திருவிடை மருதூருக்கு அருகில் உள்ள காமரசவள்ளி என்னும் ஊரில் சிறப்பாக சாக்கை கூத்தாடும் ஒருவருக்கு சாக்கை மாறையான் என்ற ராசேந்திர பட்டம் வழங்கிய செய்தினை கல்வெட்டுகள் வந்து குறிப்பிடுது அடுத்தது பிற்காலத்தில் நடனங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுறாங்க தமிழர்களால் தொன்று தொட்டு வளர்க்கப்படும் வ வளர்க்கப்பட்டு வரும் கலை தான் வந்து பரதநாட்டியம் இசை பாட்டிற்கேற்ப அபிநயம் காட்டி பாவகம் தோன்று ஆடப்படுவது பரதநாட்டியம் இதற்கு கை குறியீடுகள் வந்து இன்றியமையாதது நாட்டுப்புற கலைகள் தமிழக விளையாட்டுகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சிறுமிகளை விலங்குகளிடம் இருந்து காப்பது போல நடித்து விளையாடுவது வந்து கெடவரல் என்றும் உழவர்கள் பயிர் செய்வது போல் நடித்து விளையாடுவது பண்ணை விளையாட்டு என்றும் தேவநேய பாவனர் வந்து குறிப்பிடுறாரு முதல் ஏழு பருவங்கள் ஆண் பால் பிள்ளை தமிழுக்கும் பெண் பால் பிள்ளை தமிழுக்கும் ஒரே மாதிரி பொதுவானவை இறுதி மூன்று பருவங்கள் விளையாட்டுகள் பற்றி கூறுது சிற்றில் ஊசல் என்பன பெண் விளையாடும் விளையாட்டுகள் சிற்றான் சிறு வீடு கட்டி விளையாடுவது சிற்றில் தெருவில் பறையடித்து விளையாடுவது சிறு பறை சிறு தேர் என்பது சிறு தேர் செய்து விளையாடுவது சிறு தேர் பெண்கள் இல்லத்தில் அமர்ந்து விளையாடும் விளையாட்டுகள் மட்டுமே வந்து பெண் பார் பிள்ளை தமிழில் கூறப்பட்டிருக்கு அம்மானை என்பது சிறுமிகள் வட்டமாக அமர்ந்து பாடல் பாடி விளையாடுவது களங்கு சிறுமகள் கல் வைத்து விளையாடும் விளையாட்டு ஊசல் என்பது சிறுமிகள் பாடல் பாண்டி கொண்டு ஊஞ்சல் ஆடுவதாகும் வீர விளையாட்டுக்கள் வீர விளையாட்டு வந்து உயிரை ஈடாக வைத்து ஆடப்படுவது நாட்டுப்புற வீர விளையாட்டாக ஏறு தொழுவுதல் சிலம்பாட்டம் சடுகுடு இளவட்டக்கல் உரிமம் உரிமரம் போன்ற ஏறுதல் போன்றவை வந்து வீர விளையாட்டுக்களாக வந்து கருதப்படுது ஏறு தொழுவுதல் மஞ்சு விரட்டு அல்லது ஏறு தொழுவுதல் என்பது தமிழர்களின் வீர விளையாட்டுக்களில் ஒன்று முளை நிலத்தில் ஏறு தொழுவுதல் பற்றிய குறிப்புகள் வந்து காணப்படுது தற்காலத்தில் இந்த பெயர் இந்த ஏறு தொழுவுதல் வந்து சல்லிக்கட்டு என அழைக்கப்படுது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிலம்பாட்டம் சிலம்பாட்டம் எத்தனை பேர் விளையாடுறாங்க அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க குமரி மாவட்டத்தில் சிலம்பாட்டம் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுது விழாக்களில் சிலம்பாட்டம் ஆடி மகிழ்வாங்க இங்கேனா குமரி மாவட்டத்தில் சடுகுடு விளையாட்டு அதான் வந்து கபடின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இளவட்டக்கல் அப்படின்றது அந்த கல் தூக்கும் விளையாட்டு உரிமரம் ஏறுதல் என்பது பட்டை உரிக்கப்பட்ட மரத்தில் உரிமரம் என்பாங்க இந்த மரத்தில் ஏறி விளையாடுவது தான் வந்து உரிமரம் ஏறும் விளையாட்டு இதெல்லாம் வந்து கிராமத்தில் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது அதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த விளையாடு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பச்சை குதிரை கால் தாண்டல் ஆள் தாண்டல் குனிதல் தவறியவர் இதான் வந்து விளையாட்டுகளாக வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழக நாட்டு கலைகள் நாட்டுப்புற கலைகள் கட்டடக்கலை வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஆடல் கலைகள் வந்து பார்த்தோம் ஓவிய கலை விளையாட்டுக்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் இதான் வந்து இந்த பாடத்தில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே மூணு பாடம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா ஸோ தமிழகத்தோட பண்பாடு சிந்துவெளி நாகரிகம் இன்னொரு பாடம் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் மூணு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இந்த பாடங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சிலபஸில் எயித்து நைன்த்து யூனிட்டில் தமிழகம் தமிழர்கள் பற்றின கொஷின்ஸ் வந்து அதிகமாக கேட்கப்படும் சொல்லியிருந்தாங்கள்ல அந்த மாதிரி டாப்பிக்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட பாடம் இது கொஷின்ஸ் இது இது வந்து பாயிண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ரீட் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் அதனால தான் நான் புக்லேயே வந்து கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் நான் ரீட் பண்ணி முக்கியமான கொஷின்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு எது முக்கியமாக தெரியுதோ நீங்கள் வாசித்து குறித்து வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த பாடத்தில் இருக்க கொஷின